മംഗളത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും ട്വിങ്കിൾ സ്റ്റാർസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ട്വിങ്കിൾ സ്റ്റാർസുമായിട്ട് ഞാൻ പ്രിൻസിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഒരു പുതുപുത്തൻ സ്റ്റാറുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ എന്ന സംവിധായകൻ നമ്മുടെ മലയാളത്തിനെ സമ്മാനിച്ച ഒരു മുത്തെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ സിജു വിൽസൺ ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം മുത്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരു ശരി വന്നല്ലേ കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ഫിലിമിലൂടെയാണ് ചേട്ടൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു നായകനായി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ചേട്ടൻ അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അൽഫോൺസ് ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പുറത്താണോ ഫിലിമില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയുന്നത് അൽഫോൺസിൻ്റെ അടുത്താണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ സിനിമ സംബന്ധമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അൽഫോൺസ് ആയിരുന്നു ഫിലിം ചെയ്യണം അങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു സി ഡി ഒക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ സി ഡി റൈറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ട് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കണ പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ പോലെ റൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പരിപാടികളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പറയും അപ്പോൾ സിനിമ സംബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയത് അൽഫോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് പറയാനായിട്ടൊരു ചമ്മൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചലപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ലോകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറയാനായിട്ടാകെ ഒരു ചളിപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് നീ ട്രൈ ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അൽഫോൺസ് ചെന്നെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിനീതിൻ്റെ ഓഡിഷൻ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഡിഷൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അവൻ ഫോട്ടോസ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവൻ തന്നെ അവൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് വരും ഒരു മാസ്റ്റിലൊരിക്കലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവനെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അയച്ചത് വിനീത് അങ്ങനെ വിനീതിൻ്റെ ഒരു വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മെയ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ട്രിംഡായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓഡിഷൻ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷനിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എനിക്ക് വൺ അറൗണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ആൾക്കാർ സിക്സ് തൗസൻഡ് എൻട്രീസ് എന്താണ് വന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു വൺ സിക്സ്റ്റി ആൾക്കാർ ഓഡിഷൻ ചെയ്തു അതിൽ നിന്നൊരു ട്വൻറ്റി ടു ആൾക്കാർ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ തന്നെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഫൈനൽ ഓഡീഷനിലേക്കൊക്കെ എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് അതെ വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും മുഖം കാണിച്ച മതി എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തന്നെ വന്നു ഇനി ഒരു മുഖം വന്നു മതി എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊന്ന് മുഖം കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സിൽവർ സ്ക്രീനിൽ ആദ്യം മുഖം കാണുന്നത് മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബിലാണ് വിനീതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവിയിൽ ചെറിയൊരു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഡയലോഗ് ഇതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമതാണ് നേരം എന്ന മൂവിയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ റോളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക മുഖം കാണിക്കണം സിനിമയിൽ നിന്ന് മുഖം കാണിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ വന്ന ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നായക പരിവേഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി എത്തിപ്പെടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അൽഫോൺസ് പുത്രനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചേട്ടൻ
ഡീപ്പായിട്ട് ക്യാരക്ടറിനെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത് ഇവന്റെ ഒരു പാഷനും സിനിമയോടുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണുന്നത് ഇവനാണല്ലോ വേറെ നമ്മൾ അധികം കാണുന്നില്ല ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്നത് ഇവനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് ഒരു നമുക്കും സീരിയസ്നെസ് ഇപ്പൊ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ മോഹൻ കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നിയ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് കയറണം എന്ന് ഉള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പരിപാടികളിലാണ് പ്രേമം ഫിലിം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ഇങ്ങനെ പൊതുവെ ചാനൽസിലാണെങ്കിലും മാഗസീൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടുകാർ സിനിമയെ സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിലിമിൽ വന്ന എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും നിവിനും അൽഫോൺസും ഒരേ പാരീഷിലായിരുന്നു ഞാനും നിവിനും ഒരുമിച്ച് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരീഷിൽ ഒരുമിച്ച് കാറ്റീസും അതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സി എൽ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു യൂണിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളി പാരീഷില് അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ആനുവൽ ഡേക്ക് ഒക്കെ നമ്മള് പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഡാൻസ് സ്കിറ്റ് പാട്ടുകളും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷറഫ് കിച്ചു കിച്ചുവിന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മോസിൻ ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് കിച്ചുവിനെ ഒക്കെ അറിയാം ഷറഫിനെ എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഷറഫിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഗോബൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ടീ സ്റ്റോൾ ഉണ്ട് ആലുവയിൽ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനായിട്ട് മോസിൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അൽഫോൺസ് ഡയറക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ നിവിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു ഗോബൂസിലേക്ക് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇവര് അതിനു മുമ്പേ നേരത്തെ ഇരിക്കാറുണ്ട് കിച്ചു ഷറഫ് മോസിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നേരത്തെ ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളെയും വിളിച്ചു എന്നെ നിവിനെയൊക്കെ വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഷറഫിനെ അവിടെ വെച്ച് കാണുന്നത് ഷറഫ് കിച്ചുണ്ട് ഒപ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് സിനിമ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പരിചയമായി അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നിന്ന് വരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു സിനിമയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു തോന്നല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സ്വപ്നം സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രേമത്തിൽ ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങളാണ് വന്നത് അതെ പക്ഷെ നായകനായിട്ട് വീണ്ടും നിവിൻ പോളി അല്ലാതെ നായകനായിട്ട് പിന്നീട് സിനിമകളിൽ കണ്ടത് ചേട്ടനാണ് പിന്നീട് ഒരു സിനിമയല്ല നായകനായിട്ട് ഒരു സിനിമ അതെ ഒരു സിനിമയാണെങ്കിലും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര വിജയമായിരുന്നു ഒരു സിനിമ കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ മംഗളം റേഡിയോ ഉള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ എഫക്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കഥയായിരുന്നല്ലോ അതില് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞോണ്ടേ നടക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഹിറ്റ് ആവണോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ എല്ലാരും ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഒരു മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിനിമയുടെ വിജയം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാവും അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി ആയിരിക്കും എല്ലാവരും കാണാം അപ്പൊ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ സിനിമകളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു വളരെ സന്തോഷമാണ് ചിലപ്പോ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു ഇതായിരിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയൊരു കാര്യം ചേട്ടന്റെ ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷൻ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആണ് അതായത് അഭിനയിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നത്തില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേട്ടനെ ആർ
ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലൊരാൾ അതായത് ചേട്ടനെ പോലത്തെ പ്രസ് ഫിലിമിൽ ഉള്ള അറിവേ നമുക്കുള്ളൂ ചേട്ടൻ ഫിലിമിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പോലത്തെ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാളുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം അതുകൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ചേട്ടനെ എന്താ പറയാ സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പലരും ഇപ്പൊ ഇപ്പോ ഹാപ്പി വെഡിങ്ങിലെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എല്ലാരും ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്നതാണ് കൊറേ പേര് ലൈഫുണ്ട് ഈവൻ എന്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറേ പേർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഹാപ്പി വെഡിങ്ങിന് ശേഷം കൊറേ അധികം ഫിലിംസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ കാരണം ഡയറക്ടേഴ്സിനാണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനാണെങ്കിലും മനസ്സിലായി തുടങ്ങി കാരണം നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ഭദ്രമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനു മുമ്പേ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന മൂവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുവിധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വിളികൾ വരുന്നുണ്ട് ഹാപ്പി വെഡിങ്ങിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ടുള്ള റോളുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ ഹിറ്റാക്കിയ കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പ ഫിലിമില് മുതലാളി എന്ന് കേട്ടാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് രമണനെയായിരുന്നു അല്ലെ ജങ്ക ജഗ ജഗ പക്ഷെ പ്രേമം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുതലാളി എന്ന് കേട്ട ചേട്ടനെ ഓർക്കുന്നത് അൽഫോൺസ് പറഞ്ഞതാണ് നീ വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല അൽഫോൺസ് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാണ് നീ വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പപ്പു ചേട്ടൻ അടിപൊളിയായിട്ട് പപ്പു ചേട്ടൻ്റെ ഇതില് ലാലേട്ടൻ അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോയേക്കുന്ന സംഭവമാണ് എല്ലാരും കണ്ടേക്കുന്ന മൂവിയാണ് അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള സീനുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പേടി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തിയേറ്ററിൽ വന്ന ഇപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അവിടെ കാണുമ്പോൾ വെള്ളം ഞങ്ങൾ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഫിലിം കണ്ട സമയത്തും അവളെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ ഇരുന്ന് ബഹളം വെച്ച ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫിലിമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നാല് പ്രാവശ്യമാണ് പ്രേമം കണ്ടത് നാല് പ്രാവശ്യം അത് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഭയങ്കര എൻജോയ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പുതിയ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പുതിയ ഡയലോഗ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കലിപ്പ് മോഡ് കലിപ്പ് മോഡിലാണ് മുതലാളി കലിപ്പ് മോഡിലാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ വാക്കുകളാണ് പിന്നെ ചേട്ടന്റെ ഹാപ്പി വെഡിങ്ങില് ഷെർഫുദ്ദീനും ചേട്ടനും നമ്മളുള്ള ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കര രസമായിരുന്നത് എന്താ പറയാ ഇതുപോലത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇതുപോലത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സിനിമ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിനിമയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുടെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിട്ടാ തോന്നിയത് അപ്പൊ ആ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പറയാം നേരത്തെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അവനെ തേച്ചു എന്ന് ഉള്ള പരിപാടികളോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല പടം ഹോൾ എന്നെ ക്യാരക്ടർ എന്നെ ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ തേച്ചൊട്ടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു റാപ്പോ ഉള്ളതിന്റെ ആയിരിക്കും ഗ്രാൻഡേക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടോ അവർ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫിലിമിൽ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഫിലിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ അവർ സ്വന്തം കഴിവുകളെ കാട്ടും കൂടുതൽ കുറവുകൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരും അത് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കുറവുകൾ അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നോട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇല്ല സമ്മതം ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ആർക്കായാലും ഉണ്ടാവും പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബോധമായിരിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാ
ഞങ്ങളൊരു ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷത്തോളം ഉള്ള പരിചയമാണ് അപ്പോൾ അൽഫോൺസ് ഷട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ചെയ്യാനായിട്ട് മുംബൈയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാസം അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഷുദീനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടു അതിന് മുമ്പ് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു കണ്ടെന്ന് തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് റിലീജിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്ലാൻഡായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പോയല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു തന്നെ വന്നാണ് വീട്ടുകാരത്ത് പറഞ്ഞിട്ടും വീട്ടുകാരും സമ്മതിച്ചു സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പുതിയ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ഏതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് പ്രേമത്തിന്റെയും നേരത്തിന്റെയൊക്കെ അസോസിയേറ്റുകൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് മോഹ്സിൻ ഖാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന മൂവിയാണ് ഞാൻ ഷറഫ് കിച്ചു ശബരി ഞങ്ങൾ നാലുപേരാണ് ഉള്ളത് എന്റെ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇനി റിലീസ് ഉള്ളത് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലൊരു ഇടവേള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് അതെ അൽത്താഫ് ചെയ്ത മൂവിയാണ് അതാണ് ഇനി റിലീസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ചെയ്ത തേർഡ് വേൾഡ് ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവി അത് ഞങ്ങൾ ഏഴുപേര് ഞാൻ ശ്രീനാഥ് ബാസി സുധി ബാലു സൗബിൻ ഷൈൻ ഞങ്ങൾ ഏഴുപേര് ഉള്ള മൂവിയാണ് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവിയാണ് അപ്പൊ അത് റിലീസിന് പ്ലാനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൂവിയാണ് ഒരു പരീക്ഷണ മൂവിയാണ് ഒരു ഒരു ട്രാവലും കേട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണ് ഒരു പരീക്ഷണ മൂവിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ലൈവായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ലൈവായിട്ടാണ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭയങ്കര ലൈവായിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺവെർസേഷൻസ് ഡയലോഗ്സ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചേട്ടനാണെങ്കിലും ും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മള് ജനിച്ചു വരുന്ന നാട്ടിലെത്തുമ്പോ നമുക്കൊരു കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസം പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ശരിക്കും അതൊരു ഭാഗ്യം കൂടിയാണ് കാരണം സിനിമയുടെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇപ്പൊ കൊച്ചിയാണ് പണ്ടത്തെ കോടമ്പാക്കം പോലെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കൊച്ചി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കൊച്ചിയുടെ ഭാഗമായ കൊച്ചിയുടെ ഹൃദയ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആലുവയിൽ തന്നെ അല്ലെ അത്യാവശ്യം പക്ഷെ കൊച്ചിയുടെ ബഹളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് ആലുവനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അതായത് എറണാകുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് സിറ്റിയിൽ ആലുവ എന്ന സ്ഥലത്തെ ആളുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ ഞങ്ങളുള്ള സാധാരണ എനിക്ക് വയ്യ അതായത് ആലുവക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ആലുവക്കാർക്ക് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലും സംസാരത്തിന്റെ അവരുടെ സ്ലാങ്ങിലും എറണാകുളം ഞാൻ ഭക്ഷണ പ്രിയനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല ഭക്ഷണ പ്രിയനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആലു മാത്രല്ല എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ആലുവക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ എറണാകുളത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗം ആണെങ്കിൽ പോലും ആലുവയിൽ എന്താ പറയാ കുറച്ച് ഗ്രാമ വിശുദ്ധിയോട് കൂടിയ നല്ല മനുഷ്യരെ കാണാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നെ കണ്ടല്ലോ എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എന്നെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വളരെ 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാട്ട് നമ്മുടെ ആലുവക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതുപോലെ ഓക്കെ നിങ്ങള് മറ്റേ കൊയറിലൊക്കെ പാടി കൊളവാക്കിയ പാട്ടല്ലേ കൊളവാക്കില്ല ശബരി പാടിയ കാരണം കൊളവായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിപ്പ് കൊടുത്തു അയ്യോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തെ ശബരീഷ് എന്താ പറയാ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ചേട്ടാ എന്റെ ഒരു അന്വേഷണം പറയണേ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞേക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായാലും അന്വേഷണം അറിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ശബരീഷ് ചേട്ടൻ എന്റെ ഒരു ഹായ് സിനിമയിലൊക്കെ നായകനൊക്കെ ആയി സിനിമയിൽ മുഖം കാണിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നായകനായിട്ട് ഒരുപാട് ആരാധകരെയൊക്കെ നേടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആൻസർ പറയരുത് മമ്മൂട്ടിനെയാണ് മോഹൻലാലിനെയാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് രണ്ടു പേരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ മലബാടി ആർട്സ് ക്ലബില് ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ഡയലോഗ് ഞാൻ അതിൽ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ലാലേട്ടന്റെ പാട്ടിന് നീ ഒക്കെ കൂവോട എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അതായത് ഇനി എനിക്ക് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കുറെ തേപ്പ് കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തേപ്പ് കാര്യങ്ങളെ എട്ട് നിലയിൽ തേച്ചിട്ട് പോയൊരു തേപ്പ് കാരനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് കട്ടപ്പനയിലെ ഋഗ് റോഷൻ എന്ന ഫിലിമിലൂടെ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ തേപ്പ് നായകനായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എന്നെ തേപ്പ് നായകനായി മുദ്ര ഉദ്യോഗിക്കുകയാണ് ഹാപ്പി വെഡിങ്ങിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൽ കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃതി റോഷനിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് തേപ്പ് നായകൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ലേബലിന് കുറെ ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയോണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് എല്ലാരും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പല രീതി പല കാരണങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്രയ്ക്ക് ഇതായത് കുറെ പേരെന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കുറെ പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റാഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കാം നേരിട്ട് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോൾ നാദർഷയ്ക്കാരുടെ ഫിലിമിലേക്കുള്ള ആ ഒരു എൻട്രിയും പിന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഷൂട്ടിംഗ് ഡേയ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം അത് ഹാപ്പി വെഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഹാപ്പി വെഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് എനിക്ക് കോൾ വന്നത് എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള റോഷൻ ചേട്ടൻ റോഷൻ ചിറ്റു അദ്ദേഹമാണ് വിളിച്ചത് പുള്ളി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ചെന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ചെന്ന് കളമശ്ശേരിയിലായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു ഞാൻ ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കട്ടാങ്ങി തന്നെ പോയി കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ സൂപ്പർ ഹൈറ്റേഴ്സ് ആയ വിഷ്ണുവും ദീപിനും എനിക്ക് നറേറ്റ് ചെയ്തു തന്നു എന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരു നറേഷൻ തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിച്ചു സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പറയാൻ തന്നു വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അത് നമ്മൾ കുറച്ചുള്ളെങ്കിലും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ഡെപ്ത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് എടുത്തത് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തത് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ എല്ലാരും ചോദിക്കും ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു നായക വേഷം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇത് ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനൊരു ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിലും അതിനൊരു ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് അതിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡെപ്ത്ത് ഉള്ളതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു നായകനായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു സീനിലോ രണ്ട് സീനിലോ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു അതൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാനും നടന്നിരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓഡിഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ വിഷമിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ ചാൻസ് തരാൻ വിളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയണം വിട്ടേക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഞാൻ ചില ഞാൻ ജോഷി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സെവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് പ്ലാനിങ് നടക്കുന്
വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ സാറിന് പോയി ഡയറക്റ്റ് വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ് അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അന്ന് ഫുട്ബോൾ ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ബൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഷൂട്ട് ടൈമിൽ അവർ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ ടൈമായിരിക്കും ആ ടൈമിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സാറ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ടൈമിൽ അപ്പോൾ സാറ് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ചെന്ന് അസോസിയേറ്റിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ കണ്ട് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പിന്നെ പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓൾറെഡി കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അറിയില്ല ആ ടൈമിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഒക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പരിപാടികളിൽ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ സമയത്ത് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെല്ലാറില്ല അതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ ഓഡിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്രീം റോൾ ഉണ്ട് ഓർമ്മല്ല ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ആകെ കുറച്ചല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വരല്ല എണ്ണാവുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്റെ ചെയ്തത് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പം എന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തില് പഠിക്കാൻ കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു റോളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തില് സ്കൂളിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് പതിനഞ്ച് സാറ് കണ്ടിട്ടാണോ ക്യാരക്ടർ എഴുതിയത് അല്ല ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് ഞാൻ മൂന്നിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ സിനിമ കണ്ടത് ടി വിയിലെ കണ്ടത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് പരീക്ഷ നോക്കി മുണ്ടില്ലാത്ത കൊണ്ട് മറ്റേ ടിഫിൻ പൊതിഞ്ഞോണ്ട് പോകുന്ന ടവല് കൊണ്ട് ഇടിച്ച് സീനായി ആകെ സീനായി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനും കൊറേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാ ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ ഓരോ സിനിമകൾ കാണുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുത്തു മുത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയത് എന്നാലും നമ്മൾ ഓരോ സിനിമകളെ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പോകുമ്പോ ഓ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലും ഓ അവിടെ ഞാനായിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും ഈ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് സിനിമകൾ കണ്ടു 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 അപ്പൊ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞോട് ഓൾറെഡി ചെയ്തു പോയ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കല് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് നല്ലത് ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതുള്ളൂ ഒരുപാട് ഇനി ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് തീർച്ചയായിട്ടും ചാൻസസ് ഇനി ഒരുപാട് കിടക്കല്ലേ സമയവും കിടക്കണുണ്ടല്ലോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിജു ബിൽസൺ ചേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കുറെ അധികം വിശേഷങ്ങൾ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഡ്രീം റോളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരുപാടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏത് തരം റോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അതെ ഏത് തരം ഇതില് പട്ടണ പ്രവേശത്തില് നമ്മുടെ ശ്രീ സാറ് പറയണ പോലെ എന്ത് പണിയും ചെയ്യും എന്ത് റോള് പണി പാളി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് റോളുകൾ പാളി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പൂവില് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് അറിയാം ശ്രുതിയുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഏത് ഫിലിമാണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര രണ്ടു മൂന്ന് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്തതിൽ ഏത് ഫിലിമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പ്രേമം ആണോ എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് പ്രേമത്തിനോട് ഇച്ചിരി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും എന്റെ കലയാകുന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി എന്നിട്ട് പൊട്ടത്തരമുണ്ടല്ലോ പൊട്ടത്തരമുണ്ടല്ലോ എന്ന് കലയാക്കുന്ന ഇതാണ് എന്തായാലും പ്രേമം സിനിമയിൽ മരഭൂതമായിട്ട് വന്നു അതെ മരഭൂതമായിട്ട് വന്നു അതെ മരഭൂതമായിട്ട് വന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നായകനായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ചേട്ടനെയാണ് അത് വിളിച്ചതെങ്കിലും ഈ മരഭൂതം എന്നത് എന്താ പറയാ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ജസ്റ്റിനും കൂടി ബൈക്കിൽ പോകുമായിരുന്നു ബൈക്കിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ നമ്മൾ ഓട്ടോയ്ക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് എടാ മരഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെ റോട്ടി കൂടി പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കേൾക്കും വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ആ പേരും ഇതൊക്കെ ഷറഫന്ന ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മരഭൂതം അത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ആ ഇതൊക്കെ അത്രത്തോളം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിയേക്കണോണ്ടാണല്ലോ അവരാ പേര് വിളിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട
പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ തരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റപ്പ് ഇനിയും നല്ല നല്ല സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അവർ അവർ വിളിച്ച് നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുകയും കാണുമ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വളരെ സന്തോഷം ഇനിയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് ഇനിയും നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ അതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏതായാലും ചേട്ടാ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച് കുറേയധികം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ വരും അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു